Sorry für die Kleine. Willkommen zu einem neuen AfD Effects Tutorial und zwar werden wir uns heute damit beschäftigen, wie wir so ein cooles Kreis Ding Intro machen. Okay. Ich weiß, wie ich das machen soll. Und zwar fangen wir erstmal an mit einer neuen Komposition. Wir nennen sie jetzt mal Circle Intro HD. 5 Sekunden sollten genügen. Okay. Dann fangen wir an und erstellen eine neue Farbfläche. Und wir nennen die Circle. Wer hätte das gedacht? Als Farbe nehmen wir die Farbe des ersten Kreises. Sagen wir jetzt mal, bleiben wir mal bei so matten Farben. Nehmen wir mal einen braun. Okay. Dann gehen wir auf Effekt. Generieren. Kreis. Dabei aktivieren wir für die Füllmethode Alpha Schablone. Und für den Radius aktivieren wir die Stoppuhr, also die Keyframes. Und bei Keyframe 0 setzen wir den Radius auf 0. Und dann gehen wir auf, sagen wir mal, 3, äh, sagen wir mal, äh, sagen wir mal 3 Sekunden. Und dann machen wir ungefähr einen Radius von 800. Also so auf jeden Fall, dass er das komplette Bild abdeckt. Okay. Dann duplizieren wir diesen Spaß. 1, 2, 3 mal. So, das heißt, wir haben jetzt vier Ebenen übereinander. Für alle Ebenen werden wir jetzt ich hoffe das hat gerade nicht das Autosignal zerstört, weil ich kriege die gerade an dem S egal ne wir ändern jetzt die Farbe für jedes also aktivieren wir hier die Ebene und dann Ebene Einstellung für Farbflächen und dann können wir hier eine Farbe wählen nehmen wir ein schönes dunkles Blau und für die da drüber Sagen wir mal, ah, gelb haben wir schon. Ah, pink. Ich mag pink. Das einzige, was wirklich wichtig ist, ist, dass die oberste Ebene weiß ist. So, jetzt frag mich nicht, warum der hier das nicht in pink geändert hat. So, jetzt passt es. Also, wir nennen das mal, ach, egal, 6, 7, 8, egal, wir nennen das mal kurz um, weil sonst äh, verwirrt mich das zu sehr hier. Das ist Circle 3 und das ist Circle 2 und das ist Circle 4. Und das, ach, scheiße, Circle 1. Okay. Also haben wir jetzt einfach so ein paar Kreise, die einfach aufeinander gehen. Okay. Weiterhin haben wir auch für jedes dieser Kreise dieselbe Einstellung. Das heißt, theoretisch müssten wir hier eigentlich einen weißen Kreis sehen, der größer wird. Warum das ganze Feld jetzt hier lila ist, weiß ich nicht. Habe ich etwa... Oh, ich habe aus Versehen die Kompositionseinstellung auf lila geändert. Natürlich muss der Hintergrund der Komposition schwarz bleiben. Entschuldigung, das erklärt einiges. Okay. Also, vier Kreise in verschiedenen Farben. Und das, was wir jetzt machen müssen, damit diese Kreise so ein bisschen verspätet aufkommen, machen wir es einfach und wir verschieben einfach hier die Zeitleiste müssen. Das heißt, wir setzen uns an den Anfang der Komposition, drücken dann STRG, umschalten nach rechts, dann kommen wir 10 Keyframes weiter, aktivieren den zweiten Kreis und machen den Anfangspunkt genau hier hin. Wieder 10 Frames weiter und die nächste Ebene versetzen und wieder 10 Keyframes weiter und 
Function und die letzte Ebene vorsetzen. Oh, ich habe ja eine Ebene bewegt. Was ist denn heute schon los? So. Das sieht jetzt so aus. Sieht jetzt gerade noch relativ scheiße aus. Um das ein bisschen schöner aussehen zu lassen, wenden wir folgende Trick an. Und wir nehmen eine Textur. Ich habe jetzt hier mal so eine Papiertextur. Importieren die und ziehen die ganz nach oben. Gucken, die ist ein bisschen riesig, aber kleiner wird es mal so, dass die ordentlich sitzt. Und dann Rechtsklick auf die Textur und Füllmethode multiplizieren. So, jetzt sehen wir, was das Ganze macht. Schwarz macht nichts. Schwarz lässt einfach alles durch. Schwa die Textur multipliziert mit Schwarz ist die Textur. Genau das gleiche für Weiß. Das heißt, Schwarz bleibt die Textur, dann kommen die Farben, die normal multipliziert werden, so wie wir das kennen. Das heißt, die Schatten sind ein bisschen schattiger. Und Weiß wird dann auch wieder nur die Textur. Das heißt, im Prinzip ist der innere Kreis, der ja eigentlich Weiß ist, dann wieder Textur. So ein bisschen Maske im Prinzip. So, aber die Farben gefallen mir jetzt absolut nicht. Die ändere ich noch mal kurz. Das mal jetzt in ein gelblicheres. Das auch in ein helleres Blau. Das sieht doch schön aus. So. Das heißt, wir haben schon mal unsere Kreise, die größer werden. Fehlt noch der Text. Und zwar gehen wir dafür einfach hin, nehmen unser Texttool und schreiben einen beliebigen Text hier rein. Nektorus. Farbe machen wir jetzt mal. Was machen wir nicht? Nehmen wir mal oh, noch ein schönes helles Grün. Gucken, dass der Text einigermaßen in der Mitte ist. Und gut ist. Okay. Natürlich muss der Text hier im Ebenendialog auch unter der Textur sein. Das wird, dass er sich auch schön mischt. Ja. So, und was wir wollen, ist ja, dass er genau jetzt, wo halt wieder der Hintergrund kommt, dass er dann eingeblendet wird im Sieb. Dazu gehen wir hin und versetzen ihn erstmal genau auf dieselbe Höhe wie unser innerster Kreis. Und das ist jetzt eigentlich nur Spielerei. Aber ich finde das dann etwas übersichtlicher und schöner. Und was wir machen, ist, wir werden das mit einer Maske machen. Das heißt, wir gehen hin und duplizieren unseren weißen Kreis und setzen ihn über die, e die Textebene. Duplizieren macht man mit STRG plus D für Duplicate. Dann benennen wir das mal um in Circle Mask. Denn das wird unsere Maske. Und zwar gehen wir jetzt rechtsklick auf die Nektorus-Ebene. Auf die Textebene. Rechtsklick Maske. Nicht rechtsklick, Maske. Wo sind die bewegten Masken? Ähm, Ebene, bewegte Maske, Alpha Matte. So. Schauen wir uns das mal an. Und wir haben direkt das, was wir wollen. Denn jetzt ist nämlich die Alpha, der Alpha Channel, das heißt das, was nicht transparent ist, ist jetzt die Maske dafür. Das heißt, der fadet mit diesem Kreis perfekt ein. Und das war es auch schon eigentlich. Quintessenz ist erstmal hier diese bewegte Maske, dass wir halt diesen Layer haben, ihn duplizieren und dann als Maske darüber setzen. Und dann haben wir den Effekt, den wir wollen. So. Was wir jetzt noch tun können. Oh, ich muss irgendwie mein Handy machen. Komisch, egal. Was wir noch machen können, wir können uns nochmal jetzt hier einen Kreis nehmen und den duplizieren und über alle setzen. Den benennen wir jetzt um in Circle. Circle. Blackout. Okay. Dann gehen wir jetzt hier mal erstmal in die Einstellungen für die Farbe und ändern die Farbe auf schwarz. Und dann gehen wir in die Effekteinstellungen und sagen Kreis umkehren. Was das tut, ist, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, ist im Prinzip, es 
macht das offen. So. Also im Prinzip alles schwarz macht außer den Kreis. Das wollen wir so haben, nur wir wollen es ja umgekehrt, dass es am Ende halt so geht. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Sekunde 5 und wir machen es uns jetzt einfach. Dann machen wir die zwei Keyframes. Und wir wissen ja, bei diesem Keyframe ist es komplett schwarz. Und bei dem ist es komplett hell. Das heißt, wir gehen jetzt ganz ans Ende und setzen einfach diesen Anfangs-Keyframe mit dem Wert 0 hier ans Ende. Und dann haben wir direkt den Effekt, den wir wollen. Das ist Nektorus, kommt und das Schwarz fadet es wieder aus. Genau so. Ich hoffe, dass am Ende habt ihr verstanden, wie ich das meinte. Okay, und das war schon. Rendern und wir haben das, was wir wollen. Also, haben wir bewegten Masken und ein paar einfachen Kreisen ein ziemlich schönes Intro gemacht.